క్రీస్తునందు ప్రార్థనా ప్రేక్షకులకు నా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను రెండవది పోయిన బుధవారం రాత్రి గురువారం పగల పదకొండింటికి దేవుని వాక్యాన్ని మీరు చూసి నాకు ఫోన్ చేసి ప్రార్థ చేయించుకున్న దేవుని పిల్లలందరికీ మరొకసారి నా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేస్తూ ఇప్పుడు చక్కగా వాక్యం వినడానికి ట్రై చేద్దాం చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి మీరందరూ కూడా మేళల్లో దేవుని పిల్లలందరూ వచ్చి ఈ ఒక అరగంట దేవుని సన్నిధిలో కూర్చోవటం మంచిది అది మీకు మంచిది మీ పిల్లలకు మంచిది మీ భవిష్యత్తుకు కూడా మంచిది అని కూడా చెప్తున్నాను రండి కూర్చోండి చక్కగా వినుటి ద్వారా విశ్వాసం వస్తుంది ఆ విశ్వాసం ద్వారా ఈ క్రిస్మస్ మరియు నూతన సంవత్సరంలో నూతన మేలులు నూతన అద్భుతాలు అచ్చరి కార్యాలు మహత్ కార్యాలు దేవుడు నీ పక్షంగా చేయటానికి కానీ ఇష్టపడుతున్నాడు ఈ పన్నెండవ నెల ఈ రీతిగా ఆరో తారీఖు ప్రభు మరి ఎంతగానో ఆయన మనల్ని బలపరుస్తున్నాడు మరి గనుక దేవుని పిల్లలు సకాలంలో వచ్చి ఆయన చిత్తంలో మనం నడవడానికి ఇష్టపడదాం మత్తి సువార్త ఒకటో అధ్యాయం ఇరవిట వచ్చిన తన ప్రజలను తన పాపముల నుండి ఆయనే రక్షించును గనుక అంతే ఇక్కడ మనం చూస్తున్నటువంటి ఆ లేఖనాలలో ఒక దేవదూత మరి మరియమ్మతో మాట్లాడిన మాట అదేంటంటే తన ప్రజలను వారి పాపముల నుండి ఆయన రక్షించు కానీ అంతకు ముందు మనం చూసాం దేవుని లేఖనాలలో ఎవరు కూడా మనల్ని రక్షించేవారు లేని పరిస్థితుల్లో దేవుడే నలభై మంది ప్రవక్తలను కావచ్చు రాజులను కావచ్చు పంపించారు ఎవరు కూడా సరైన రీతిలో బోధించకపోవటం ద్వారా మరి అక్కడ మనం చూసినటువంటి మాట ఏంటంటే ఆజ్ఞాతిక్రమమే పాపము పాపం వలన వచ్చు జీతము అవ్వ ఆదాయం చేసిన పాపం భూమి మీద మన జీవితాలకు ఇబ్బందికరముగా ఉన్న పరిస్థితుల్లో నలభై మంది ప్రవక్తలను పంపించిన వాళ్ళు కూడా పరిపూర్ణంగా లేని స్థితిలో దేవుడే ఇప్పుడు తన ప్రేయకుమారుణ్ణి పంపించడం అందుకనే ఇప్పుడు చెప్పిన మాట ఏంటంటే మన అంశము తన పాపముల నుండి వారిని ఆయన రక్షించును అందుకనే చక్కగా మీరు గ్రహిస్తున్నారు అని నేను అనుకుంటున్నాను ఇంకా కూర్చున్న వారు అద్భుతాలు చేస్తాడు ఆశ్చర్య కార్యాలు చేస్తాడు దేవుడు మహత్ కార్యాలు చేస్తాడు నీకు స్వస్థత కావాలా స్వస్థత వినుడు ద్వారా వస్తుంది రక్షణ ద్వారా రక్షణ కావాలా వాక్కు పంపి ఆయన నీ హృదయంలో నుండి పాపాన్ని బయటికి పంపిస్తాడు మూడోది పరలోక రాజ్యానికి వారసులుగా ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది కనుక వచ్చి వినాలి స్వస్థత కావాలన్నా సమాధానం కావాలన్నా రక్షణ కావాలన్నా ఏ పరిస్థితుల్లో నీకు ఏది ఏది అవసరతలు ఉన్నవో అవసరతలన్నీ దేవుడు తీర్చే రీతిలో నిన్ను బలపరచడానికి ఆయన ఇష్టపడుతుంటాడు కనుక కొంచెం ఆగి ఆలోచన చేసి దేవుని సన్నిధిలో లేక టీవీ దగ్గర వచ్చి ఎన్ని పనులున్నా ఆ పనులన్నీ పక్కన పెట్టి అక్కడ కూర్చొని దేవుని మాట వింటాం అయిపోయేంత వరకు విను కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే కూర్చొని లేచిపోతారు గిట్టకపోతే అలా కాదు కూర్చొని వింటున్నప్పుడు ఫస్ట్ నుంచి ఆఖరి వరకు అరగంటలో వింటున్నప్పుడు దేవుడు నిన్ను తాకుతాడు అదే కనుక సీరియల్ దగ్గరికి వెళ్ళి అట్లా ఫస్ట్ నుంచే చూస్తే కానీ అర్థం కాదు అని నేను అనుకుంటుంటాను సీరియల్ అంతకంటే కూదిది దేవుడు దేవుడితో మాట్లాడతాడు నీ భవిష్యత్తు బాగు చేస్తాడు ఆ సీరియల్ ఏం చేస్తుంది అంటే నీ శరీరానికి సంతోషం వస్తుంది సీరియల్ నీ శరీరానికి నవ్విస్తూ కొంచెం ఏదో అట్లాట చేస్తుంది కానీ దేవుని వాక్యం నీ హృదయంలోకి వెళ్ళి గొప్ప కార్యాలు చేస్తుంది నీలో ఉన్న జబ్బును తొలగిస్తుంది నీలో ఉన్న దెయ్యాన్ని బయటికి పంపిస్తుంది నీలో ఉన్న అపవిత్రతను బయటికి పంపిస్తుంది యేసు ప్రభు వచ్చి నీ హృదయంలో కూర్చుంటాడు ఆయన వచ్చి కూర్చొని నీ కుటుంబాన్ని నడిపిస్తున్నప్పుడు నీ కుటుంబం పరలోకంగా ఉంటుంది నీ కుటుంబంలో ఆనందం ఉంటుంది సంతోషం ఉంటుంది సమాధానం ఉంటుంది సమృద్ధి ఉంటుంది గొప్ప మేళ్ళుతో నువ్వు మంచి సాక్ష్యాలు బయట చెప్పుకుంటావు కనుక చేయాల్సింది చెయ్యి చేయకూడనివి చేయొద్దు చేయాల్సింది ఏంటి టీవీ దగ్గర వచ్చి కూర్చొని చక్కగా వినడమే చేయడం మంచి వాళ్ళు మీరు చాలా చక్కగా వచ్చి టీవీ దగ్గర కూర్చొని వింటున్నారు వినుట ద్వారా దేవుణ్ణితో మాట్లాడతాడు ఏమిందా మనం తన ప్రజలను వారి పాపములుండి ఆయన రక్షిస్తాడు ఎవరైనా అవును నీ కోసం నా కోసం మరణించి తిరిగి లేచిన దేవుడు ఈ విషయానికే ఆయన మరి మనం చూస్తాం యోహాన్ సువార్త ఒకటి ఇరవై తొమ్మిదవ వచనంలో లోక పాపములను మోసుకుని పోవు 
దేవుని గొర్రె పిల్ల ఎలా వస్తున్నాడు ఇప్పుడు అనే విషయాన్ని యోహాన్ చెబుతున్నాడు మరునాడు యోహాను రాగా చూచి ఇదిగో లోక పాపములను మోసుకొని పోవు దేవుని గొర్రె పిల్ల చూడండి అంటే యేసు ప్రభు నీ కోసం గొర్రె పిల్లగా ఆ శిలువు మీద వధించబడ్డానికి వచ్చాడు చూడని ఈ యోహాను యేసు ప్రభువును గురించి చెబుతున్నాడు నీ పాపములు తీసేసేది ఏ దేవుడు లేడు ఒక్కడే దేవుడు ఆయనే ప్రభు అయినా యస్సుక్రీస్తు ఇక నీ పాపములు తీసివేయడానికి ఎవరు వల్ల కాదు చెప్పుకోవడం జరిగిపోద్ది దేవుడని చెప్పుకోవడం జరుగుద్ది కానీ క్రియలు ఉండవు దేవుడు ఒక్కడే ఆయనే ప్రభు అయినా యస్సుక్రీస్తు నీ కోసం పరలోకంలో నుంచి భూలోకంలో కన్యా మరియ గర్వము ధరించి భూలోకానికి వచ్చి ముప్పై సంవత్సరాలు తల్లిదండ్రులతో ఆయన ఆనందిస్తూ ముప్పై ఒకటి నుంచి మూడున్నర సంవత్సరం వరకు సువార్త చెప్పి మూడున్నర సంవత్సరం అయిపోయిన తర్వాత నీ కోసం శిలువు మీద మరణించటం ఈయన దేవుడు సత్యాన్ని గ్రహించు అందుకని ఈ దేవుడిని గురించి యోహాన్ చెప్తున్న మాట లోక పాపములను మోసుకొని పోవు దేవుని గొర్రె పిల్ల చూద్దాం ఈ గొర్రె పిల్ల అనే విషయాన్ని మనం చూస్తే ప్రియ దేవుని పిల్లలారా మరి ఆ లేవియా కాండంలో పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం ఇరవై రెండవ వచ్చిన స్వస్థతలు అద్భుతాలు ఇప్పుడు వింటుంటేనే నీకు స్వస్థత కావాలన్న దేవుడు ఇస్తాడు విశ్వాసం తింటున్నావు కదా రక్షణ కావాలన్నా నీ పాపాలను బయటికి పంపిస్తాడు ప్రభు వచ్చి కూర్చుంటాడు అప్పుడు యాజకుడు అతడు చేసిన పాపములను బట్టి పాప పరిహారార్థ బలి అగు పొట్టేళ్ళు వలన యహోవా సన్నిధిని అతని నిమిత్తము ప్రాయచిత్తం చేయవలను దీని వలన అతడు చేసిన పాప విషయంలో ఏం దొరుకుద్దంట బాగా గమనించాలి పాత నిబంధనలో ధర్మశాస్త్రం కింద ఒక వ్యక్తి పాపం చేస్తే ఆ పాపాలన్నీ పోవాలంటే ఒక గొర్రె పిల్లను తీసుకొచ్చి యాజకునికిస్తే ఆ యాజకుడు దాన్ని బలర్పించి దాని రక్తం వాళ్ళ మీద పోసినప్పుడు ఏం దొరుకుద్ది ఇప్పుడు వాళ్ళ పాపము పోతుంది అది శరీర శుద్ధి అని చెప్పవచ్చు ఆత్మశుద్ధి కాదు అది ఏ శుద్ధి అది శరీరానికి శుద్ధే కానీ కానీ ఆ కాలంలో ధర్మశాస్త్రం అట్లా ఉంది బాగా గమనించాలి ఇప్పుడు గొర్రె పిల్లలు పోటేళ్ళే కదా మీరు అర్పించాల్సిన అవసరం లేదు కానీ ఒకటే యోహాన్ గారు చెప్పారు ఏమని లోక పాపములు మోసుకొని పోవు దేవుని గొర్రె పిల్ల మీకు వివరణ అర్థమవుతుంది ఇక గొర్రె పిల్లల యొక్క రక్తం ద్వారా లేక కోడే కోడెల రక్తం ద్వారా మీకు విమోచన లేదు కానీ అవును ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు విమోచించబడిన రక్తం ద్వారా మీకు విమోచన అని చెప్పగా చెప్పేశాడు ఎవరైనా యోహాను చెప్పగా చెప్పేశాడు మనం విందాం చక్కగా గ్రహించుదాం క్రిస్మస్ మరియు నూతన సంవత్సరంలో తెలిసిన వర్తమానాలే ప్రజలందరికీ కొరకబో మహా సంతోషకరమైన శుభవార్త ఏంటంటే యేసు ప్రభు పుట్టడమే ఆయన వచ్చి పుట్టిన కారణం ఏంటి రావడం కారణం పుట్టడం శిలువు మీద మరణించటం ఆ ఆయన మరణం ద్వారా ఆయన రక్తం ద్వారా నీకు నాకు విమోచన అదే సంతోషం అందుకని ఆయన చెప్పేశాడు కదా ఏమని అంటే నిజమే లోకస్సు వార్త ఒకటి పద్నాలుగో వచ్చినంలో తనకిష్టులైన వారికి భూమి మీద సమాధానం అన్నాడు తనక ఇష్టులైన వారికి భూమి మీద సమాధానం ఎవరు తనకి ఇష్టలైన వారు యేసు ప్రభుని సొంత రక్షకునిగా అంగీకరించిన వారని కూడా చెప్పవచ్చు నా కోసం మా కోసం శిలువు మీద మరణించి తిరిగి లేచాడు ఆయనని నమ్మిన వాళ్ళు కదా ఏమవుతారు ఇప్పుడు చక్కగా ఇచ్చేసాడు సర్వోన్నతమైన స్థలములలో దేవునికి మహిమయు ఆయనకి ఇష్టులైన మనుషులకి భూమి మీద సమ ఆయనకి ఇష్టలైన వారు ఎవరు ఆయనకి ఇష్టలైన వారు ఆయన కోసం కనిపెట్టి శ్రమలైన నిందలైన అవమానాలైన ఎన్ని ఇబ్బందులు వచ్చినా ఎన్ని భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితులు వచ్చినా నీ విశ్వాసం నుంచి తొలగకుండానట్లు నీ రక్షణ నుంచి పక్కకెళ్ళకుండానట్లు పరిశుద్ధాత్మ ఆధీనములో ఆయన కోసం నువ్వు కర్కరెక్ట్గా చూస్తుంటున్నప్పుడు ఎంత మంచి దేవుడు 
अंदकने लोक पापमलो मोसकोने पोवो देवने भरे पिल्ला मोड़ो माटन मंतिस कुन्ना मोड़ो माटन में इतने जस्तुं चुनान पर देवन पिल्ला रा पावलोगा रास्ता आडू हाँ मरी ये पे सेलो को राष्ट्र पत्रिका रिंडलो पापमलो चेतनो अपराध मलो चेता मेरो चच्चन वारे युंडगा मैं अपराध मलो चेतनो मैं अपराध मलो चेतनो पाप मलो चेतनो Papa mula cipta, aparat mula cipta, cecian baru yang dega. Aini memang Kristus kuda berdikin cina. Aina mana mula ni Kristus tu kuda berdikin cina. Mari, jawab tu apa? Ah, dengan cara itu golak ke Papa mulu, musuh kono pohonna. Gurre pella, Yesus Prabu gurre pella ga wacadu. Ah gurre pella ni cuci cadu, jawab ni kiri Abraham ke. Abraham iswasa ni cuci sado, Dewu itu Abraham bakti ni cuci sado, Abrahamu yadar datan cuci sado, Abrahamu lawa na manche lakshana lalu cuci sado. Ni wakkagan wakukumaru dua twenty, Isa aku ni balik wudhu, adu go fadal lalu cikku kuna twenty, gurre pella, adi kano yere rondo padamur wacnu, pradeun pella lara ardhan jus kundi. A fadal lalu cikku kuna twenty, a gurre ni diskoci, Isa aku ki baduluga. Am arpin cunot luka. Adik guru pelat thiri ke mari. Yang orang jauh tu nara adik guru pelan orang ini. Yang orang orang lokak papa mulu moskun pogo dewi orang guru pelan. Aini puru guru pelan gak wujud. Aini am wujud aina. Kadang masih muka gak rabu tu nara. Aku guru tu tercukah valente. Inka nu mau rumah sepanda kupote. Baptis sumtis kupote. Parshudhat mana panda kupote. Parshudhat mana adhin mulu lek kupote. Kacitanga ये लक्षण अलग अलग होंगे ये रोज़ ये वर्तमान हो अवनो नीलो ये पाप मुंडो ये यशनो मुंडो वक्त साव कुन्ही का गुरुत्व जास्तना ये पाप मुनि नील बड़ी जास्तन दो ये यशनो मुनि नील बड़ी जास्तन दो ये धर्मार्गतन नील नील बड़ी जास्तन दो निकंटो का मनस्साक्षी अगर कुछ निवेंटन ट्वेंटी देवनि� Akar khusyuk eventnya apa nanti? Waktu itu, awil itu darah ni kewiswa semua. Ni zaman nak iya bad dalon nabi, nak iya sadi lon nabi, nak iya dongkatan apa nanti? Ia terlalu jusi. Nen words kau ni parasiti, nak jiwit apa nanti? Ani, kau bayam buttit. Ani, apa bayam lawan ya Prabu ni ku thodu gak nanti? Ini juga ikonun cina nak bad dah makan. Ikonun cina nak sadi le jepan. Ikanun cina nak masal cina. Ikan nunchen jad dahaga cina, makalu cina, makalu cina kuste, alu cina dewu. Aina alu cina wana rogi guna wa, ipre wa kupampi ni nubau yasudar. Nilo wa katirmanu lah pote dewu endu kustar, tirmanu kawal ni. Nenun neni rojo nunchi prabuani kosan jiwista, yala jiwista abad dhamu lah kunda jiwista. Parishuddhanga dongatan alu cie kunda jiwista, mosan jiw kunda jiwista. Waku sari Kanu saya kelu cahala mandiru mosa gincah naya. Kanu saya kelu yang temandiru mosa gincah sana. Ini kutum balon naya. Ibu bandu guru, ibu bandu loko guru cah sana. Anu kshemins, anu kshama panat gak kerja sana. Itu ati mat lewe nono bu. Bada ni pesu de. Waktu bada ni pesu de. Dewu de walk kuna tho mat lar tanada. Dewu de sawu kulo ni nannu bal paras tanada. Sawu kule nannu Kurang tu menis ti tulah ke perlawan ini mitlu, wajah tu nada ni, wakau lalu cerai kurang wasta, wakau gahan ki nu wasta, anta manci dia orang. Ni kos mereka dah, ini matlu ayna, ah, bodi tu nada. Wakal ni ku samada orang ni dengan ku nuccha wa, cipin dah dega dah. Prajalan dari ki, kalu ku bobo, santosh karmena, shubh warthaman, vidya warthamanu. निक संतोष में वड़ाने की, निक समाधान में वड़ाने की, निक जीवित हो निभाओ बिचेटा निक, निक कुटुंबा ने आधारित चुटा निक, निक पहला लोग को नमदे वड़ाने की, निक पहला लोग को समाधान पर चुटा निक, निक पहला लोग चुट्टो वाला बंदकाल तेंचवे डाने की, ये वाक्य विंटन निवो आ हीरोजन सरे इते निक Tapi pun serigala ni pelalok kosong, wadai mana kah, sahentar mana kah, khani roga arustau, ni pelalok ni pradana, dewa nak karamga, macam berarti. Ni pradana, ni kutumbani kasih roga karamga, macam berarti.
నీ నీ ప్రార్థన చెబుతున్న సేవకునికి ఆశీర్వదకరంగా మాట్లాడతారు నిజమే సేవకులు ఎంతగా మాట్లాడతారో ఇలాంటి సేవకుల కోసం మనం ప్రార్థన చేయాలి ఇలాంటి సేవకుల కోసం మనం ప్రోత్సహించాలి ఇలాంటి సేవకుల కోసం మనం ఖచ్చితంగా విషయాన్ని మనం వాళ్ళకి అందించాలి వాళ్ళకి కావాల్సిన సహాయం అందించాలి ఏ రూపంలో వారికి సహాయించ కావాలో ఆ రూపంలో ఆ ఇట్టటి సేవకులకి మనం సహాయం పంపించాలి అని ఆలోచన నీకు వస్తే అలా చేయగలవు చక్కగా టీవీ దగ్గర కూర్చొని వింటున్నటువంటి నా సహోదరుడు ఆ సహోదరి తమ్ముడు అన్న తల్లి తండ్రి నీకు చెప్పేది ఇప్పటికైనా సరే దేవుడు మీతో మాట్లాడుతున్నాడు చిన్న చిన్న పొరపాట్లు ఉంటే సరి చేసుకోండి మీకోసమే ఆయన చెప్తున్నాడు పాపముల చేత అపరాధముల చేత చచ్చిన వారై ఉండగా ఆయన క్రీస్తుల మిమ్మల్ని బ్రతికిచ్చాను ఎక్కడా ఆ శిలువు మీద ఆ శిలువు మీద కాచిన రక్తం ద్వారా నీకు విమోచన ఆ కింద వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటాయి ప్రేదేవుని పిల్లారు చాలు ప్రేదేవుని పిల్లారా ఇదిగో ఆయన పొందిన దెబ్బల ద్వారా స్వస్థని ఇంకోసారి చూపిస్తాను ప్రేదేవుని పిల్లారా ఎంత మంచి దేవుడు ఎంత మంచి దేవుడు అందుకని ఇంకొక మాట కూడా ఆ ఎబ్రీల్కు రాసిన పత్రికలో మాట కూడా చూడవచ్చు ఎబ్రీల్కు రాసిన పత్రిక తొమ్మిదవ అది ఇరవై ఆరో వచ్చిన జగత్ పునాది వేయబడకముని పే ఆయన అనేక పరిహారములు శ్రమ పడవలసి వచ్చాను అయితే ఆయన యుగ సమాప్తి ఎందు ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా వినండి తన్ను తాను బలిగా అర్పించటం ద్వారా పాప నివారణ చేయుటకై అది ఏం చేయడానికి ఇప్పుడు తను తాను బలిగా అర్పణగా పాపములు విమోచన పాపములు తీసివేయడానికి ఒక్కసారి అర్పించుకో అంటే ఇప్పుడు నువ్వేం ఏం చేయకూడదు కోడెలను కానీ గొర్రె పొట్టేలను కానీ మో మేక పొట్టేలను కానీ ఇంకా ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఈ ఒక్క బలి ద్వారా మనకేం దొరికింది సమాధానం దొరికింది అందుకని ఈ ఇక్కడ మాటను మనం చూస్తే నాలుగో మాట మీకు చెప్పడం తను తానే బలిగాను మన కొరకు తను తాను అర్పించుకోనటం వలన అంటే మనలో నుండి పాప పాపము వెళ్ళిపోయింది వెళ్ళిపోయి పాప పరిశుద్ధులుగా ఉండడానికి ఒకటే తీర్మానం చేసుకోవటం నా కోసం ఆయన మరణించి తిరిగి లేచాడని నీ హృదయంలో నిశ్చయించుకుంటే నోటితో ఒప్పుకుంటే చాలు నీకు పరలోకం దొరికింది అనిత్య మహిమ దొరికింది ఇదేమో ఇందుకు నీ స్థిరమా ఇది ఏంటిది ఇది భూలోకం నీకు ఏమైనా స్థిరమా నా సహోదరులారా మనకి ఇది స్థిరం కాదు మన యాత్రికులము పరదేశులము ఇది మనకు స్థిరము కాదు డెబ్బై సంవత్సరాలు అధిక బలం ఉన్న ఎడల ఎనభై సంవత్సరాలు ఇక్కడ ఉంటాం తర్వాత మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళాల్సిందే వెళ్ళే ముందు జాగ్రత్తగా ఉంటున్నావా లేదా ఇంకో దగ్గర చెప్తాను నన్ను ఎవరో చూడట్లేదని నువ్వు అనుకుంటున్నావేమో భ్రమలో ఉన్నావేమో దేవుడు నువ్వు ఏ చేసేది అది చూస్తున్నాడు భ్రమలో ఉండి ఓ భ్రమ పడుతూ నువ్వు లోకాశంలో చేస్తే నువ్వు జాగ్రత్త నీ పాపము నీ కళ్ళు ఎదుటి పెట్టి దేవుడు శిక్షిస్తాడు ఇది సీరియల్ అద్భుతాలు చేస్తాడు పెద్ద నేను ఎన్ని అద్భుతాలు చెప్పగలను రోజుకి ఎన్ని అద్భుతాలు నేను చెప్పగలను అద్భుతాలు నీకు చెప్పట్లేదు ముందు యేసు ప్రభుని హృదయంలోకి సొంత రక్షకునిగా అంగీకరించు అద్భుతాలు ఉన్నాయి ఆశ్చర్య కార్యాలు ఉన్నాయి నేను మా చర్చిలో ఇద్దరు ముగ్గురు సాక్ష్యం చెప్తే ఆశ్చర్యం అయిపోయాను మా పార్శ గారు ఎలా వాక్యం చెప్పాడు ఆ వాక్యం ద్వారా దేవుడు నన్ను బలపరిచాడు ఆ వాక్యం ద్వారా నాకు స్వస్థ వచ్చింది ఆ వాక్యం ద్వారా నాకు అద్భుతం జరిగింది వీలుగా ఉంటే వచ్చేవారం చెప్తాను వీటికి సాక్ష్యం ఎన్ని సాక్ష్యాలు కావాలి సాక్ష్యాలు ఉన్నాయి సాక్ష్యాల కంటే ఇప్పుడు ఈ వాక్యం కరెక్టా కాదని నీకంటూ ఒక రోజు ఒక మంచి మనస్సాక్షి ఉంటే ఆలోచన చేసి ఆలోచనలో దేవునికి లోబడు ఒక సేవకుని కానీ ఏం చెప్పేది ఏంటంటే దేవునికి లోబడు ఆయన ఏమంటున్నాడంటే ప్రేదేవుని పిల్లారా తను తానే బలిగాను అర్పణగాను నీ కోసం ఆయన సమర్పించుకున్నాడు ఇప్పుడు నువ్వు సమర్పించుకోవాల్సింది ఏంటి ఈ రోజు నుంచి నేను మరణమైన జీవమైన నీ కోసం జీవిస్తాను నీ ఒక సమర్పణకు రావాలి 
ఇంకా ఐదో మాట కూడా తెలియజేస్తాను చూడండి ఐదో మాట కూడా పితృపత్రిక రెండు ఇరవై నాలుగు చూడండి మనం పాపముల విషయమై చనిపోయి నీతి విషయం అయి జీవించినట్లు చూసారా ఇక్కడ పట్టుకుందాం తానే తన శరీరమందు మన పాపములను మాను మీద ఎవరు మన పాపములు ఆయనే మాను మీద వేసుకొని మన పాపమంతా తొలగించి మనల్ని పరిశుద్ధులుగా చేశాడు అందుకని కొంచెం కిందకు వస్తే ఆయన పొందిన గాయముల ద్వారా మనకి స్వస్థత కలిగి ఇప్పుడు రక్షణ దొరికింది స్వస్థత దొరికింది నువ్వు హృదయం ఇస్తే చాలు అందుకని నా ఐదు విషయాలు ఒకటి తన ప్రజల పాపము నుండి ఆయన రక్షించను రెండో మాట ఇదిగో ఇదిగో లోక పాపములను మోసుకొని పోవు గొర్రె పిల్ల మూడో మాట మనం చూస్తే పాపముల చేత అపరాధముల చేత చచ్చిన వారే ఉండగా ఆయన మనల్ని క్రీస్తులో బ్రతికించాడు నాలుగో మాట చూస్తే తను తానే బలిగాను అర్పణగాను ఆయన అర్పించుకున్నాడు ఐదో మాట ఆయన శరీరం ద్వారా మనకేం దొరికిందంటే కదా ఆయన వీపు మీద ఆ వేసినటువంటి ఆ సిలువ ద్వారా మనకి విమోచన దొరికింది ఇది మనకు మెయిన్ అనమాట ఆల్రెడీ మీకు ప్రార్థన చేస్తాను అద్భుతాలు దొరుకుతాయి వేరు ఈరోజు ఒక ఖచ్చితమైనటువంటి ఆలోచనకు వస్తే ఖచ్చితమైన ఆలోచనకు వచ్చి ఆలోచనలోకి నూరా వచ్చి నిజమే ప్రభువ ఇంతవరకు సేవకులు చెప్పిన వాటిలో ఏది కూడా ఒక్కటి పొరపాటు లేదు ఈరోజు నుంచి నేను అబద్ధాలు మానుకుంటాను ఈరోజు నుంచి నేను దొంగతనాలు మానుకుంటాను ఈరోజు నుంచి శాడీలు చెప్పడం మానుకుంటాను ఈరోజు నుంచి అసూయలు మానుకుంటాను ఈ రోజున కోపం మానుకుంటాను ఈరోజు పగ పెట్టుకునేది మానుకుంటాను ఈరోజు నీ కోసం నువ్వు ఎలాగా సాత్వికముగాను దీన మనసుతో ఉన్నావో అలాగ నేను జీవిస్తాను ఒక ఆలోచనకి ప్రభు ఇప్పుడు మిమ్మల్ని తీసుకొస్తే ఆ ఆలోచనే ప్రభు నువ్వు ఎన్నెన్నో ఘోరమైన నేరాలు చేసి ఉంటావు చిన్న మాట చాలు ఈ రోజు నుంచి నేను ఇవన్నీ మానుకుంటానయ్యా ఈ చెత్తంతా నేను చేయను ఇదిగో ఈరోజు నీ కోసమే మరణమైన జీవమైనా అయ్యా నేను జీవిస్తూ నా కుటుంబం కోసం నా పిల్లల కోసం నా వ్యక్తిగత జీవితం కోసం నేను ప్రార్థన ఎందుకంటే నీ శరీరం అంతా నాకు దార పోసా నీ శరీరం అంతా నాకు దార పోసా నేను నీ కోసం జీవిస్తా నీ కోసం జీవిస్తా నీ కోసం జీవిస్తానని ఒక మంచి ఆలోచనకు వస్తే మంచి ఆలోచనకు వస్తే అదిగో ఆ రాళ్ళతో కొట్టబడినటువంటి ఆమె విషయంలో ఆమెను ఇక నువ్వు పాపము చేయొద్దు ఇక నువ్వు పాపం చేయొద్దు ఆయన చెప్పి ఆయన చెప్పినట్లు ఆయన ఇంకా పాపం చేయలేదు కానీ ఆయన కాళ్ళ దగ్గర కాస్త అత్తర పోసి తల వెంట్రుకులతో ఆయన కన్నీళ్లతో పాదాలు కడిగింది పవిత్రంగా పరలోక రాజ్యానికి వారసురాలుగా అయింది ఈరోజు నువ్వు కూడా ఎలాంటి పాపాలు చేసినా ఆ పాపాల నుంచి విడిపించడానికి సరిపోయింది దేవుడు నీ దగ్గర ఉన్నాడు ఇంకొక మాట కూడా చెప్తాను వింటున్న నీకు నీకు ఎలాంటి శ్రమలు ఉన్నా అసలు నీవు నాకు ఎవరు దిక్కులేరు అని అనుకున్నా నాకు ఎవరు ఏ మేలు చేయలేరని విసుకుపోయావా విసుకుపోవద్దు ధైర్యంగా ఉండి ప్రభు వైపు చూడు ధైర్యంగా ఉండి ప్రభు వైపు చూడు ఎలాంటి భయంకర పరిస్థితుల నుంచి అయినా ప్రభు నిన్ను ఏడిపిస్తాడు ప్రార్థన చేసుకుందా ఆయన సిలువ వైపు చూడు అక్కడే ఆయన సిలువ వైపు చూడు నీ కోసమే ఆయన సిలువ చూస్తుంది నిజమే క్రిస్టమస్ ఇది నూతన సంవత్సరాలు నూతనముగా మార్చబడాలి నీ హృదయం మారాలి నీ ఆలోచనలు మారాలి నీ తలంపులు మారాలి నీ ఊహలు మారాలి నీ ఉద్దేశాలు మారాలి నువ్వు మారాలి దేవునికి ఇష్టమైన బిడలుగా నువ్వు జీవించాలి ఏ రీతి కానీ సార్ ప్రభు అనిజమే సేవకులు చెప్పినంత కరెక్టే ఇదిగో నేను ఎప్పుడో మారాల్సింది మారకుండా ఎంతో నేను నష్టపోయినయ్యా నన్ను క్షమించు ఈరోజు నుంచి ఒక ప్రత్యేకమైన రీతిలో నేను నీ కోసం జీవిస్తాను నీ కోసం జీవిస్తానయ్యా అని అలాగే కూర్చున్న దగ్గర కళ్ళు మూసుకొని నేను ప్రార్థన చేస్తాను అది ఎలాంటివైనా సరే అవి ఎలాంటివైనా సరే నువ్వు ఎక్కడ కూర్చున్నావు మోకరించగలిగితే మోకరించు కళ్ళు మనసు విప్పు కన్నీరు కాచు మనసు విప్పు కన్నీరు కాచు నీ కన్నీటి ఆయన బుడ్డిలో వేస్తాడు ఈరోజు అద్భుతం చేస్తాడు నీ చుట్టూ ఆయన కంచి వేసించాడు నీ చుట్టూ ఆయన కాపలా ఉన్నాడు పడిపోయిన నీ గుడారని లేపుతున్నాడు పడిపోయిన నీ జీవితాన్ని బాగు చేస్తున్నాడు పడిపోయిన నిన్ను ఆయన పైకెత్తుతున్నాడు పడిపోయినటువంటి స్థితి నుంచి నేను బలపరుస్తున్నాడు ఈ వాక్యం ద్వారా పడిన జీవితాన్ని ఎక్కడ పడిపోయావో పడిన జీవితాన్ని ఆయన లేపుతున్నాడు అటు చూడద్దు దేవునికి వెళ్ళి చూడు 
ఆయన శిలువుని కళ్ళ దగ్గర నీ హృదయం దగ్గర ఎలాడుతుంది నువ్వు చూస్తే నువ్వు ఆలోచన చేస్తే ఎవరో కాదు సేవకుల్లో నుండి దేవుడే మాట్లాడుతున్నాడు దేవుడే నన్ను దర్శిస్తున్నాడు ఒక ఆలోచనకు నువ్వు వస్తే ఆ ఆలోచనే ప్రభు నీ కోసం ప్రార్థన చేస్తున్నాను ఎలాంటి పరిస్థితి అయినా నీ కోసం ప్రార్థిస్తున్నాను నీ చుట్టూ ఉన్న బంధకాలు ఉన్నాయా నీ కు నీ చుట్టూ శాతపడి శక్తులు ఉన్నాయా నీ చుట్టూ భయంకర పరిస్థితులు ఉన్నాయా ప్రార్థన చేస్తాడు దేవుడు ప్రార్థన చేస్తాను వాటిని దేవుడు గద్దిస్తాడు ప్రార్థన ప్రవ్వా ఎంతమంది అయితే టీవీ దగ్గర కూర్చొని ఇప్పటి వరకు నీ మాటలు విన్నారు వారు మోకరించి ప్రార్థన చేస్తున్నారు ప్రార్థన చేస్తున్న బిడ్డలను జ్ఞాపకం చేసుకో వారి పిల్లలని జ్ఞాపకం చేసుకో వారి పిల్లలకు తోడుగా ఉండు వారి పిల్లలను బలపరచున్నాను దేవానికి స్థుతులు 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 మా చేతులు ఏమి లేదు నాన్న ప్రార్థంలో ఏకీభవిస్తున్న బిడ్డలను మీ పాదాల దగ్గర పెట్టానయ్యా ప్రార్థంలో ఏకీభవిస్తున్న నీ బిడ్డలను నీ పాదాల దగ్గరికి పెట్టాను నిజమే ప్రభు లోక పాపంలో మోసుకుని గొర్రె పిల్ల అన్నావు నాన్న ఇదిగో ప్రభు నిజమే తండ్రి అపరాధముల చేత పాపముల చేత చచ్చి ఉన్న మిమ్మల్ని బ్రతికించానన్నావు ఇదిగో ప్రభు ఇదిగో తండ్రి చక్కగా ఇదిగో ప్రభు మీరు ఇచ్చిన ప్రతి మాట కూడా విలువైంది కనుక విలువైన మాటలు వారు విని అర్థం చేసుకొని నీ బిడలు ప్రార్థన చేస్తున్నారు ఎక్కడ పడిపోయారు పడిపోయిన స్థితిలో నుంచి వారి విడిపించమని ప్రార్థిస్తున్నాను ఒకవేళ వారికి ప్రార్థన రాకపోతే గుర్తు చేయ ఎక్కడ పడిపోయారో ఎక్కడ జారిపోయారో ఎక్కడో ఏ విషయంలో వారు కృంగిపోయారు గుర్తు చేసి ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టే పరిశుద్ధ ఆత్మను వారికి తాకమని ప్రార్థిస్తుంటున్నాను తాకుమని ప్రార్థిస్తు తాకుతున్నారని నమ్ముతున్నాను బిడ్డల చుట్టూ కంచి వేశారని నమ్ముతున్నా కాపుదలు ఉంచారని నమ్ముతున్నా భద్రత ఉంచారని నమ్ముతున్నా నీ మైమతో నింపావని నమ్ముతున్నా నీ ప్రభావం తాగు అభిషేకించావని నమ్ముతున్నా వారి చుట్టూ ఉన్న బంధకాలు కాల్చి వేశారని నమ్ముతున్నా అది శాతపడి శక్తులు కావచ్చు మంత్ర శక్తులు కావచ్చు అవి శేఖర శక్తులు కావచ్చు రకరకాలటువంటి జబ్బులు కూడా కావచ్చు ఆ జబ్బుల నుంచి విడిపిస్తూ వాక్యం పంపి వారిని బాగు చేస్తున్నారని నమ్ముతున్నాను తండ్రి ఎన్నిక స్తోత్ర నువ్వు పొందిన దెబ్బల ద్వారా వారికి స్వస్తి ఇచ్చారని నమ్ముతున్నా సమాధానం లేని పిల్లలకు సమాధానం ఇచ్చారని నమ్ముతున్నా సంతోషం ఇచ్చారని నమ్ముతున్నా నిజమే పాస్ట్ గారు చేసిన ప్రార్థన ద్వారా నాకు సమాధానం దొరికింది నా పిల్లలకు సమాధానం దొరికింది ఆయన మహిమ నేను చూశాను ఆయన నాతో ఉన్నాడు అనే ఒక ధైర్యాన్ని ఎవరికి పుట్టించున్నాను ఆ ధైర్యం ద్వారా వాళ్ళు నీరు అక్కడికి సిద్ధపడినట్లు సాయించి అలా చేస్తున్నందుకు స్థుతిస్తూ తండ్రి ఇంకా నీకు తెలుసు బాబు ప్రభా క్రిస్టమస్ మరియు నూతన సంవత్సరంలో నూతన మేళ్ళుతో నింపు నూతన ఆశీర్వాదంతో నింపు నూతన ఆ కృపలో వారు ఆదరించుకోండి ఇంకెంతమంది అయితే మారు మనసు పాప క్షమాపణ పొందకుండా ఉన్నారు వారు మారు మనసు పొంది పాప క్షమాపణ నిమిత్తం బాప్తిస్తుని తీసుకొని పరిశుద్ధ ఆత్మలో వారు ఆనందించడానికి సాయం అలా సాయం చేస్తున్నారని నమ్ముతూ ఈ ప్రార్థన వారికి దీవెన కర్మగా మార్చిన స్థుతిస్తూ ఏ సునావను అడుగుతున్నాను తండ్రి ఆమెన్ తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ త్రేక దేవుని దీవెన న్యూన్య సహవాసి స్థలములో ఇప్పుడు వరకు ప్రార్థనను బిడ్డల మీద ఇప్పుడు నెల్లప్పుడు నువ్వు సదా తోడై ఉండు నువ్వు గాక ఆమెన్ దేవుని పిల్లలకు మనవి మీకు ఏదన్నా ప్రార్థన అవసరతలు ఉంటే మాకు ఫోన్ చేయండి మీకోసం ఉపవాసాలు ఉండి ప్రార్థన చేస్తాం మీకు కావలసిన మేలులు దేవుడు అందిస్తాడు అప్పుడు మళ్ళీ మాకు ఫోన్ చేయండి పాస్టర్ గారి మీ ప్రార్థన ద్వారా మాకు మేలు జరిగిందని మాకు ఫోన్ చేస్తే మళ్ళీ మీకోసం ప్రార్థన చేస్తాం ఆనందిస్తాం మేలు జరిగితే ఫోన్ చేయండి